ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே ஸோ இது மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ரொம்ப 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 ஒரு முக்கியமான ஒரு அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆக்சிடெண்ட் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு வந்து இந்த மாதிரி போன் ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கா இல்லை மாதிரி இந்த மாதிரி எப்படி நம்ம கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா பை யூசிங் த எக்ஸ்ரே அப்போ அந்த எக்ஸ்ரே வந்து எப்படி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் எப்படி உருவாக்குறோம் அப்படின்றது இந்த டாபிக் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு யாருனா உங்களுக்கு கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்படி தான் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கெத்தாக சொல்லுங்கள் சரியா ஸோ ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இது தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எனக்கு வந்து இது கேத்தோடு இது வந்து ஆனோடு ஸோ நான் அந்த ஃபோட்டோ எமிசிவ் செல்லிலேயே சொல்லியிருப்பேன் அந்த கேத்தோடு வந்து வில் எமிட் த எலக்ட்ரான் அந்த ஆனோடு வந்து வில் கலெக்ட் த எலக்ட்ரான் அதனால் நான் அதை கலெக்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் இல்லையா ஸோ இப்போ இது கேத்தோட் இது ஆனோடு ஸோ இந்த எவாக்குவேட்டட் சேம்பர் சொல்லியிருப்போம் அதாவது வேக்யூம் ஸ்பேஸ் வேக்யூம் டியூப்னே வச்சுப்போம் சரியா எவாக்குவேட்டட் சேம்பர் ஸோ இது தான் வந்து டார்கெட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ஹெச்டி வந்து ஹை பொட்டன்ஷியல் இது வந்து லோ பொட்டன்ஷியல் ஸோ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் போது எனக்கு எக்ஸ்ரே வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் சரியா ஸோ இது தான் இதோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் இது என்னென்னா ஃபிலமெண்ட்டை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னா என்ன ரொம்ப சிம்பிள் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற அந்த லைட் பல்பில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் நோட் பண்ணியிருப்பீங்க இது தான் அந்த ஃபிலமெண்ட்டு ஸோ இது விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ டங்ஸ்டன்ட் டங்ஸ்டன்ட் ஃபிலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன் நம்ம எஸ்பெஷலி டங்ஸ்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த டங்ஸ்டன்ட் ஃபிலமெண்ட் வந்து ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் வந்து இட் கேன் ஹோல்டு ரொம்ப சீக்கிரம் அது மெல்ட் ஆகாது ஸோ அதனால தான் நம்ம அந்த இடத்துல டங்ஸ்டன்ட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன் நான் அங்கே சொன்னேன் அப்படின்னா ஏன் அது தேவையில்லாமல் சொன்னேன் அப்படின்றதுனா இந்த இடத்துல நம்ம யூஸ் பண்ண போகிற மெட்டீரியலும் டங்ஸ்டன்ட் தான் சரி நம்ம புக்கில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இப்படி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த டங்ஸ்டன்ட் ஃபிலமெண்ட்டு இது 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 மட்டும் இல்லாமல் இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இப்படி இருக்கு இல்லையா டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இப்படி இருக்கும் இதுக்கு மேலே ஒரு ஒரு எப்படி சொல்கிறது ரொம்ப ஒரு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஒரு ரவுண்ட் ஷேப் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போம் விச் மீன்ஸ் அது நீட்டாக இருக்கும் ரைட் ஸோ இந்த இடத்துல தான் அந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் புரியுதா நான் சொல்ல வர்றது ஸோ ஹாலோ மாதிரி இருக்கும் ஹா சிலிண்ட்ரிக்கல் மாதிரி அந்த சிலிண்ட்ரிக்கலுக்கு உள்ளே தான் இந்த ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ டங்ஸ்டன்ட் சரியா ஸோ அந்த மாலுப்டனம் அதை தான் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ மாலுப்டனம் அது ஒரு மெட்டீரியல் விச் கேன் ஆல்சோ ஹோல்ட் த ஹை டெம்பரேச்சர் ரொம்ப ஹை டெம்பரேச்சர் அதுவும் வந்து கேன் சஸ்டெயின் அதுக்குள்ளேயே மெல்ட் ஆகாமல் அப்போது இந்த மாதிரி நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் இந்த ஸ்ட்ரக்சரை நான் அங்கே வரைகிறேன் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஸோ இதை சரியா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாலுப்டனம் இருக்கும் அதுக்கு உள்ள எனக்கு இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே எனக்கு அந்த கிளாஸ் சாம்பர் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சரியா அப்போது இந்த மாலுப்டனம் என்ன அப்படின்னா ஹை டெம்பரேச்சர் அது ஹோல்டு பண்ண முடியும் அது வந்து நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக ஹை நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்றதை நான் சொல்கிறேன் இதுவும் வந்து விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் அ மாலுப்டனம் இது டங்ஸ்டன்ட் டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட் விச் கேன் ஹோல்டு அப் டு டூ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் அது ஹோல்ட் பண்ண முடியும் அப்போது இதை நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஒரு பவர் சப்ளை கொடுத்துருப்பேன் இங்கே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் ஸோ டங்ஸ்டன்ட்டை வெளியே எடுத்துகிட்டு வந்து ஒரு பவர் சப்ளை ஸோ ஹை பொட்டன்ஷியல் ரொம்ப 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 ஹை பொட்டன்ஷியல் கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபிலமெண்ட்டை வந்து வில் ட்ரை டு எமிட் த எலக்ட்ரான் அப்போது ஒரு ஹீட்டு அதாவது நான் கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் இந்த ஃபிலமெண்ட் வந்து எனக்கு ஹீட்டு ஆகிடும் அப்போ இந்த ஹீட் ஆகும்போது எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான் எமிஷன் டைப்ஸில் நம்ம பார்த்துருப்போம் தெர்மியானிக் எமிஷன் தெர்மியானிக் எமிஷன் அப்படின்னா என்ன ஒரு மெட்டல் இருக்குது அந்த மெட்டலில் நான் ஹீட் பண்ணுறேன் ஹீட் பண்ணும்போது அந்த மெட்டல்லேருந்து எனக்கு எலக்ட்ரான் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் எல்லாமே எனக்கு எஸ்கேப் ஆகிட்டு வெளியே ஓடும் அதை நான் அதை தான் நம்ம தேர்மியானிக் எக்ஸ் எமிஷன் அப்படின்னு பார்த்துருப்போம் அப்போ இந்த இடத்துலையும் அத
ஸ்ட்ரெயிட்டாக போயிட்டு எனக்கு இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இதை தான் நம்ம டார்கெட் அப்படின்னு நம்ம புக்கில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டார்கெட்டும் இஸ் மேடப் ஆஃப் மாலிப்டினம் ஏன் மாலிப்டினம் அது வந்து மெட்டீ மெட்டலோட நேம் சரியா மாலிப்டினம் ஏன் அப்படின்னா அதுவும் வந்து கேன் ஹோல்டு ஹை டெம்பரேச்சர் நம்ம புக்கில் சிம்பிளாக இந்த இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த எலக்ட்ரான் வந்து இங்கே ஸ்ட்ரைக் ஆகும் எனக்கு எக்ஸைட் ப்ரொடியூஸ் ஆகும்னு சொல்லிப்பாங்க பட் அதனுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகணும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் எனக்கு எந்த ஷேப்பில் போயிட்டு எனக்கு அந்த சர்ஃபேஸில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்படின்னா அதாவது இதை இந்த டார்கெட்டை ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அப்படின்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் தான் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் அதாவது எலக்ட்ரான் எல்லாமே வந்து இப்படி தான் ஒரு பாயிண்ட்டில் பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டில் எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகும் நம்ம புக்கில் அந்த மாதிரி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க பட் இது எப்படி எனக்கு அந்த பென்சில் ஷேப்பில் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா இந்த மாலிப்டினம் நான் சொன்னேன் இல்லையா என்ன சொல்லியிருக்கேன் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் ஹைலி நெகட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு இந்த டங்ஸ்டன்ட் ஃபிலமெண்ட்லேயும் ப்ரொடியூஸ் ஆகிறது என்ன வித் ரிலீஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் என்ன சார்ஜு நெகட்டிவ் அப்போது இந்த நெகட்டிவ் ப்ளஸ் இந்த எலக்ட்ரானுடைய நெகட்டிவ் என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் சேம் சார்ஜஸ் வில் ரிப்பல் டிஃப்ரெண்ட் சார்ஜஸ் வில் அட்ராக்ட் அப்போது எனக்கு இங்கே ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு இங்கேயும் எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் எனக்கு ப்ரொடியூஸ் ஆகிறதும் ஒரு எலக்ட்ரான் அதுவும் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்றப்போ எனக்கு அட்ராக்ஷன் நடக்காது சரியா அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் ரிப் ரிப்பல்ஷன் அப்போது இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எனக்கு இங்கே தள்ளும் இங்கே இருக்கிற ஃபோர்ஸ் எனக்கு இந்த பக்கம் தள்ளும் அப்போ எனக்கு என்ன ஆகும் இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான் எல்லாமே கம்ப்ரஸ் ஆகிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் எனக்கு அந்த சர்ஃபேஸ் அதாவது அந்த டார்கெட்டை ஸ்ட்ரைக் ஆகும் புரிஞ்சதா இதுதான் இந்த எலக்ட்ரான் ரிலீஸோடைய ஷேப் அப்போ இது அவ்வளோ வேகத்தில் போகும் ரொம்ப வேகத்தில் போகும் ரொம்ப வேகத்தில் போகும்போது இந்த டார்கெட் சர்ஃபேஸை ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது ஹைலி அக்சலரேட்டட் எலக்ட்ரான் வித் இன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இந்த மெட்டல்னால் நின்றும் அப்போது ஹை எலக்ட்ரான் பயங்கர வேகத்தில் போகிற ஒரு எலக்ட்ரான் ஒரு சர்ஃபேஸில் படும்போது பட் டக்குன்னு அதனுடைய ஸ்பீடு வந்து ஸ்லோ ஆகிடும் இல்லையா அப்போ அந்த இடத்துல there will be a radiation and the radiation da x ray purinjada sappo electron vegama podu adu and the metal surface strike agudhu enak electron x ray vandu release agudhu appo highly electron charge vegama pogukudi electron vandu within a fraction of second adanudaiya speed mottama koreyum podu there will be radiation and the radiation da x ray and the target is also made up of a molybdenum which can hold the high temperature illaya idu appo high temperature hold pannudhu na continuous ah continuous ah vandha enak electron strike aaga 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 enna aagum enak idu idu temperature eduva irundhalume or temperature maximum temperature pogumbodhu adhu melt aidum illaya evlo da adu hold panna mudinjalume appo inge adhe maadhiri stage nadakkum illaya appo enak ena enak continuous electron vandha high speed electron vandha strike aagite irukku எனக்கு ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் ஹை டெம்பரேச்சருக்கு என்ன ஹோல்டு இருந்தாலுமே அதுவும் மெல்ட் ஆகும் இல்லையா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இது ஒரு ராடு மாதிரி இந்த மாலிப்டென்மெல்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க அது என்ன மெட்டல் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் காப்பர் காப்பர் மெட்டலை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ நமக்கு தெரியும் காப்பர் இஸ் அ வெரி வெரி குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அதாவது ஒரு காப்பர் மெட்டீரியல் வந்து ஒரு டெம்பரேச்சர் அதாவது ஹை டெம்பரேச்சர் ஒரு ஹீட்டு ஒரு வெப்பத்தை ஈஸியாக கடக்கக்கூடிய தன்மை வந்து அதுக்கு இருக்குது இல்லையா அப்போது இங்கே இந்த மாலிப்டனம்னால் ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹீட்டை வந்து இந்த காப்பர்னால் இப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அதாவது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துல பிகாஸ் இஸ் அ காப்பர் இஸ் அ குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணியிருப்பேன் ஒரு வாட்டரை சர்க்குலேட் பண்ணியிருப்பேன் வாட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு கனெக்ஷன் ரைட்டா வாட்டரை சர்க்குலேட் பண்ணிடு அப்போ எனக்கு வாட்டர் இங்கே ரொட்டேட் ஆகும்போது எனக்கு இந்த காப்பர் டியூப்பில் எனக்கு இப்போ வாட்டர் பட்டு எனக்கு இப்படி சர்க்குலேட் ஆகும் அப்போ என்ன ஆகும் எனக்கு இந்த இடத்துல டெம்பரேச்சர் வந்து லோ ஆகும் ஏன்னா எனக்கு வாட்டர் வந்து அங்கே படுது இல்லையா அப்போ இது எவ்வளோ ஹீட்டாக இருந்தாலும் எனக்கு டெம்பரேச்சர் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி பட 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 எனக்கு ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போது நமக்கு தெரிஞ்சும் டெம்பரேச்சர் வந்து எப்படி மூவ் ஆகும் ஹை டெம்பரேச்சர் டு லோ டெம்பரேச்சர் அப்போ ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து எனக்கு லோ டெம்பரேச்சரில் மூவ் ஆகும் அப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல ஹை டெம்பரேச்சர் இந்த இடத்துல எனக்கு லோ டெம்பரேச்சர் அப்போது இங்கே ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஹை டெம்பரேச்சர் எல்லாமே இந்த பக்கமாக எனக்கு ரிலீஸ் ஆகிட்டே
யூஸ் பண்ணுறதுக்கான முக்கியமான ஒரு காரணம் அப்போ இந்த டார்கெட் மாலப்டனம் ஏன் இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்டாக இருக்குது தோணை இருக்கணுமே ஏன்னா அந்த மாதிரி எனக்கு இன்க்ளைண்டாக இருக்கும்போது மட்டும்தான் எனக்கு இந்த எக்ஸ்ரே வந்து ரிலீஸ் ஆகும் நமக்கு இந்த இந்த ஆங்கிள் வந்து என்ன நம்ம புக்கில் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க அந்த ஆங்கிள் வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்போது அந்த டார்கெட் வந்து எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரியில் எனக்கு இன்க்ளைண்டாக இருந்ததுன்னா ஒரு ஃபாஸ்ட் மூவிங் எலக்ட்ரானிக் இதை ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது எனக்கு தெர் வில் பி அ ரிலீஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் அந்த ரேடியேஷன் தான் எக்ஸ்ரே சரியா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும் ரைட் ஸோ இது தான் இதனுடைய ப்ராசஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து ஹை சார்ஜ் இருக்கும் ஸோ இது கீப் ஆன் இது அப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது எனக்கு வில் பி அ ரிலீஸ் ஆஃப் எக்ஸ்ரே கண்டினியூஸாக சரியா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஹை பொட்டென்ஷியல் வந்து எனக்கு பாஸ் ஆகும்போது இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகும் ஸோ மினிமம் வேவ் லென்த் வந்து எனக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இல்லையா அந்த மினிமம் வேவ் லென்த்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கட் ஆஃப் வேவ் லென்த்தை ரைட் மினிமம் வேவ் லென்த்தை நம்ம கட் ஆஃப் வேவ் லென்த் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரி சார் எனக்கு இப்போ சப்போஸ் எனக்கு ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ்ரே வந்து எனக்கு அதிகமாக வேணும் என்ன பண்ணணும் எனக்கு எக்ஸ்ரே ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்னா எனக்கு இங்கே ரிலீஸ் ஆகிற எலக்ட்ரானும் அதிகமாக இருக்கணும் எனக்கு எப்போ எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகும் எனக்கு இந்த டங்ஸ்டன் ஃபிலமெண்ட்டாக எனக்கு கரண்ட் அதிகமாக கொடுத்தா அதாவது வோல்டேஜ் சப்ளை அதிகமாக கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு எலக்ட்ரான் வந்து அதிகமாகும் அப்போ எலக்ட்ரான் அதிகமாகச்சுன்னா அந்த எலக்ட்ரான் அதிகமாகிறது வந்து எனக்கு இந்த மெட்டல் சர்ஃபேஸில் ஸ்ட்ரைக் ஆகும்போது அதாவது டார்கெட்டில் எனக்கு எக்ஸ்ரே வந்து அதிகமாக ப்ரொடக்ஷன் ஆகும் புரியுதா சப்போ மோர் எலக்ட்ரான் மோர் எக்ஸ்ரே புரியுதா ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பரான ஒரு டாபிக் நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய டாபிக் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ Help others with a smile.